我是阿豪。大家好，我是牛豆豆。欢迎回来我们的头牌秀场系列。我们的口号是买不起，并并向我们 B B。在本期节目中，我们将以山坡古铁老爷子的二零二零春夏高定秀场作为我们整个二零二零春夏秀场的收官之作。我们将会给大家看一下山坡古铁如何给自己办一场退休 party。Party。本期呢，依然是结合秀场 look 和老爷子一生的经历啊，告诉大家一些 look 背后的含义。嗯，那在节目开始之前呢，请大家踊跃的给我们点赞、转发、收藏、投币哟。如果可以的话，请点关注，您的支持是我们把节目做下去的最大动力。上期说到，商宝狗铁它专注于亚文化以及边缘人士，在品牌创立十五年之后的一九九零年，他的生活迎来了巨变，人生遭受了重创。那重创是什么呢？那就是他的爱人兼合伙人 Francis 劈腿。<笑>在一九九零年啊，就死于了艾滋病。是的，之前我们在 YSL 那期说过啊，二战后一九六零年到一九七零年之间啊，是人类史上最疯狂的年代啊，最 wild and free 的年代。一九八二年呢，艾滋出现，犹如一个看不见的定时炸弹啊，让那群曾经最疯狂的人人人自危。而男性同性恋的高死亡率也让 LGBTQ 加人群被主流社会所污名化和排斥。没错，让艾滋啊一度称为 gay cancer。在这里推荐大家一个电视剧，叫 Pops。姿态就是描绘九零年代那群被边缘化的人。而当 Francis 去世之后啊，张波狗铁他就几乎要放弃自己的事业了。是，那至于为什么 Francis 得了，张波狗铁也没得，嗯，张波狗铁也没有说，所以我们也不得而知啊。嗯，张波狗铁其实对他和 Francis 这段感情啊，保护的非常好，很少说他们之间相处的细节。嗯，但是可以从只言片语中看出他对 Francis 的爱是非常的深沉的。是的，对于 Francis 的去世啊，张波狗铁他是这样子说的 ：At that moment, I thought that maybe I should stop to do fashion. I want. It to stop, and after I said no, it is not possible. I'll go on because it was our baby, what we had done together.、Mm. 就是说，那个时候我确实想过要停止设计这项事业，但是我是做不到的，因为商宝国际这个品牌是我和 Francis 两个人的一个结晶，一个宝宝，嗯、所以我不能放任他不管。可以看出，商宝国际因为 Francis 去世的痛，让他停止设计，而对 Francis 的爱让他忍痛，继续把设计事业做下去。那在一九八九年，也就是 Francis 去世的前一年，我们可以看到，在商宝国际推出的男装系列当中啊，有大量的医院元素出现。呃、嗯，一九九零年，当 Bronze 去世之后啊，然后高铁也做了一加一等于一的秀啊，嗯，以情侣的形式让男女混合走秀，赞美了不同形式的情侣，表达了不管你是什么种族，不管你是什么性别，不管你们是因为什么不被别人啊理解的癖好相互喜欢的情侣，什么癖好？比如看我们的节目，看我们的节目。<笑><笑>都请珍惜彼此相伴的时间，所以请屏幕前的 B B G 们相互珍惜彼此啊，就不要不要在群里吵架嘛，在我们的群里撕逼是不是？啊、呃，大家看了这一段说什么群我也要加入，<笑>群已经满了，你们加不进去了。<笑>爱情本不应该被任何的世俗条件所束缚，是的，勇敢爱吧，就像不曾受过伤一样，用力活吧，就像今天是末日一样。
老营销号了，为自己鼓掌。所以啊，在我们的高定与成衣区别第二章里面 ，Patrick 说到，他买了一件烧包狗 T 恤的古着，拆开内胆之后，发现里面有一位男生写给另外一位男生的情书。在那个年代，能承载如此的深情并且契合的品牌，可能也只有烧包狗 T 恤了，是吧？对于烧包狗 T 恤来说，这个品牌不仅仅是一份事业，更是爱情的延续以及对已故爱人的追思。是的，我们可以看到啊，在 Francis 去世之后，烧包狗 T 恤再也没有。找任何的男朋友，好专情哦。嗯，俗话说得好啊，当上帝给你关上一扇门的时候呀，还会在上面加一把锁、啊。是<笑><笑>还会给你开一扇窗，就是还会给你开一扇窗。<笑>在一九八九年，也就是在小 Coco T 也发布陈寅秀的两天之前、嗯，他的工作室就接到一个电话。那这个电话是谁打来的呢？就是我们现在应该叫卖奶奶的麦当娜。麦当娜当时就表达了希望可以让上 h a n t 为他设计一九九零年 Blonde Ambition 全球演唱会的舞台服装。但是啊，让 h a n t 当时没接到这个电话，嗯，是他的助理接到的这个电话。当他助理啊说麦当娜想请你给他设计衣服的时候，让 h a n t 并没有当一回事儿，因为他很喜欢麦当娜，嗯，他的助理也知道他很喜欢麦当娜，嗯，所以他以为他助理开玩笑，一个谜底的自我怀疑。嗯、那在他为麦当娜设计的众多的演出服当中啊，其中最为著名的就是为歌曲 Express。yourself 所做的圆锥内衣，这件衣服一经推出就变成了服装史上的经典。设计呢，一改女性之前内衣的柔美印象啊，嗯、变得锋利而挑衅。穿上这件衣服的麦当娜仿佛一个美丽而危险的武器，而内衣外穿的形式让原本在男权审美以及男性视角下的塑身衣，反而变成了一个反抗传统、表达女权的象征。我觉得这一个设计手法很高明，嗯、因为它是把给女性的镣铐。改造成了女性的盔甲，是吧？那上包狗贴这个米蒂啊，也是不放过任何一个机会表达他对 Madonna 的浓浓爱意。嗯、比如说他在接受 New York Times 采访的时候，他就说啊 ，I love Madonna. She's the only woman I ever asked to marry me. She said no, of course, but every time she asks me to work on her shows, I can't say no. 嗯，我无法拒绝，是的，我的女神。其实不仅仅是内衣外穿这样一种形式，在上包狗贴的设计里面，我们还可以看到非常多的衣服结构外露的这样。一种表达形式是的，其实呢，这里也是在鼓励大家传达出真实的自己，勇敢做自己。嗯 ，express yourself, be true to yourself 的意图。在这里是不是大家有点懵逼，跟不上老师的步伐，嗯、<笑>跟不上老师的车速？<笑>对。那为什么说展示衣服的结构就是表达真实的自己呢？为什么呢？呃，我们可以把衣服看作一个人。嗯，我们的外在表现呢，是衣服的面料啊。我们内在的性格就是那个真我呀，是支撑衣服的骨架。是的，嗯，我们的性格造就了我们在别人眼里的形象。举个不恰当的例子啊，你喜欢在朋友圈撒狗粮，嗯，秀恩爱，嗯，是表象，你内心的不安全感啊是内因，嗯嗯。而正是我们一生成长的无数个内因，造就了我们现在的外在。所以现在啊，对于内衣外穿及镂空结构，大家是不是可以明白是什么意思了呢？一九九三年，上帝又为上包狗企业开了一扇窗、嗯。英国 BBC Channel Four， 他开了一档深夜节目，叫做 Euro Trash， 对，欧洲废柴。嗯，由安统和 j e a n Paul 一起联袂主持。是的，为什么是一档深夜节目呢？嗯嗯，为什么呢？<笑>因为内容啊都非常的限制级啊，车速极快，经常讨论一些你好奇但是又不敢跟父母讨论的话题。比如说呢？比如教你如何独自一人操控身体，快乐的开关。那这一档深夜节目岂不是就和我们的节目一样？对啊，所以我们都是深夜上热门啊，我们是 B 站著名的深夜热门节目。对于我们的节目啊，我们的建议是未成年人远离父母，独自观看。之前有小可爱说，在看我们 Y S L 秀场的时候、嗯，和他爸一起看。对，不知道你现在还好吗？<笑>那 Euro Trash 一经推出啊，就显而易见，这种节目一定会爆火嘛。是、啊。那每周都有两三百万人同时在线收看。是的。占同时间段百分之二十的收视量，经常啊是孩子躲在被窝里看，<笑>父母躲在自己的房间里看，实现了云亲情<笑> （cloudy family）。<笑>而 Your Trash 的爆火呀，让张波高铁的这个名字啊人尽皆知，老少咸宜。同名品牌呢也随之爆火啊，年轻人独自在家拨弄身体快乐的开关的时候，嗯、满脑子想的都是张波高铁香水里面的男模、水手，对，以及袒胸入乳的马当娜。一九九五年，法国导演吕克·贝松就是慕名而来，找到了商铺高铁，他也偷偷的躲在被窝里面看他的节目，忠实听众。<笑>
，让他负责设计自己的电影，也就是《第五元素》里面的戏服，一头红发的利路啊，再次成为电影史上经典的形象和当时的流行元素。嗯，而之后的小甜甜 Brainy Spells t o x i n 里面，直接借用了啊性感空姐以及红发利路的形象。嗯，在本次二零二零的春夏高定秀场里面，让波狗铁也用电影手稿以及红发形象来回忆他那段的岁月。一九九五年，让波狗铁的科幻秀再一次震惊了时尚圈。时尚圈都被他震碎了吧？<笑>他让不同形态的、不同种族的、不同年龄的、不同尺寸的模特，嗯、甚至还有怀孕的模特和动物走上 T 台。这一场秀啊，被 Vogue 点评为上 Vogue 体验最好的一场秀。而在二十五年以后的今天，秀款依然被美国的歌手 e g g Azalea 穿上身。依然吊打一种品牌设计，是的。其实上 Vogue T 啊，它的一些设计在今天看来还是非常的超前的，是的。所以在当时那个年代简直就是爆炸。比如他在两千年为哥哥张国荣所设计的舞台演出服，在当时引起了轩然大波，爱的人爱死，恨的人恨死。那你是爱还是恨的？我自己个人是非常喜欢那个时候哥哥的舞台。嗯，不知道小可爱们对这一场演唱会上 Vogue T 和张国荣的双剑合璧是什么样的观感？如果你觉得特别美的，请扣一；觉得特别丑的，请扣零。时间来到了二零零三年啊，安博高铁爆炸性的从 m a r t i n Margiela 手中接过法国顶级奢侈品大牌爱马仕的创意总监职位。嗯、当时大家都异常期待安博高铁会给这个古老的品牌带来怎样的活力。嗯，二零零四年，安博给爱马仕的第一场秀，一改前任 Margiela 的那种爱穿高领的更年期女高管形象啊，然后解开了模特的领口，把自己酷爱的塑身衣、皮鞭。放进了爱马仕的设计中，让爱马仕的女性变成了身材凹凸有致、有包有雕、有特殊癖好的贵妇。二零一零年左右确实是一个非常美好的年代啊，是的，也是我开始接触时尚的年代。当时啊，江格尼亚罗在迪奥的女装，艾迪斯利玛在迪奥的男装 ，Mark Jacobs 在 Louis Vuitton， l i c l a s g a s q u i e r 的巴黎世家，以及 Jean Paul Gaultier 的爱马仕啊，打开了我对时尚的认知。而幸运的是，当时的设计师啊，还是专注于设计的。你又在影射谁呢？后来，二零一零年啊 ，Christopher l e m a i r 接替了 Jean Paul 的职位。虽然无数有人喜欢马加拉和 l e m a i r 时期的爱马仕，但是对比于他们俩的设计啊，我个人还是更喜欢 Jean Paul 的设计，因为他的设计啊，活色生香啊，有电影感，有烟火气。模特一个个胸是胸，屁股是屁股啊，而他异想天开和幽默，刚好平衡了爱马仕这个百年老牌的呃古板。期间的设计啊，既华贵又风趣。他在爱马仕任职的期间呢，也创造了无数的经典包款，也就是现在掏空你们钱包的那些包包。是的，比如至今都是一包难求的爱马仕的 Shadow、So Black、Kelly Picnic、Tiny Birkin、Studded Kelly。如果收看节目的小伙伴有这些包的话，请后台联系我们，我们打飞机去你家采访。<笑>但可能只有袁咏仪和 Jeffrey Star 会联系我们了。还有 Jamie Chua。<笑>而在爱马仕工作的期间呢，也让 Jeffrey Star 也在设计上收敛了很多让大众难以接受的锋芒，商业与艺术做了一个很好的平衡，同时也保留了。品牌本身的戏剧张力和幽默感，以及对整个世界的好奇心、嗯，没错。嗯，我个人是非常喜欢他在二零一零年左右的设计啊，在这里推荐给大家几场秀，记好笔记喽。第一个呢是张伯格 T 二零零七年春夏宗教主题高定。这是在 B 站上点击量最高的一场秀。二零零八年春夏海的女儿高定，二零一零年秋冬男士邦德系列，二零一三年音乐偶像系列，以及二零一四年流行舞蹈系列啊。尤其是在二零一零年邦德系列，他早在十多年前就提出了自己对传统男性电影形象詹姆斯邦德的质疑。邦德一定是传统意义上的白人男性吗？邦德可以是女性吗？邦德是可以喜欢穿丝袜涂口红的男性吗？可以是少数族裔吗？我们知道啊，今年的新邦德啊里面。菲比沃勒布瑞奇将会把邦德塑造成一个黑人女性的形象。是的，但是你去看那场秀，你就知道让波格蒂耶的理念是提前了现在多少年。二零一五年，让波格蒂耶他关闭了自己的成衣线。他觉得现在的成衣已经不是用来表现设计理念以及创意了，是的，而是一场商业的游戏。用他的话来说，就是 all about marketing。他也是非常成功的遇见了现在的成衣市场啊。是的，在二零二零年呢，他就宣布退休，并且用这一场高定秀
，来回忆自己一生的创作，以及和自己最爱的观众告别。在这里，我们再次整理一下解读《让播客贴》设计的几个主要线索：第一个，解构主义；第二个，未来主义；第三个，看 style； 第四个，平权思想。现在，咱们再带着这些线索来看这场告别大秀，是不是觉得好理解了很多？嗯。而开场带有锥形 bra 的那个棺材呀、啊，就是他自己无声却有力的墓志铭。时代的车轮啊，滚滚向前，就像我们在巴伦西亚嘎那一期所说的那样，大部分新一代年轻人并不会沉下心去翻看服装的历史，嗯，而只见过井口一样大的天，就嚷嚷着把李逵捧上天，真正的李逵却无人问津，这才是创意产业最大的悲哀。是的，嗯，那知名的时尚评论人 Mark h o g a n 他曾经这样子说：“世界的现实正笼罩高级时装的良知，但即使时代更迭，我们仍能从 s h a p o t e 身上找到某种活力。”我们非常赞同他的这个观点。其实我们说了那么多的收藏解析啊，也有小可爱会问我们说，到底怎么样来界定一个设计师的好坏？那在这里啊，我们想说的是，好的设计师他会启发你。他会通过他自己的作品和你形成某一种情感上的连接，是的，从而传递他的一个思想、他的感情。而那一些擅长于炒作话题或者制造爆款的呢，他们并不能被称为一个好的设计师，但是可以被称为一个好的商人。当然了，这里的好与不好并没有一个明显的界限。有的设计师他可以跟你产生情感交流，同时他有能力产生爆款，他不是一个非黑即白的评判标准。对。嗯那文案写到这里呢，是时候收作业了。嗯，我们在上一期的开头给大家抛出过一个问题：男性该是什么样的？女性该是什么样的？什么是所谓的正常？什么又是所谓的不正常？那看我们解读完了张伯国贴的这个秀场，相信大家也能看出，男性或者女性，它只是生理上的一个定义，而不应该有具体的框架去规定。喜欢化妆、喜欢穿裙子的男生，难道不是男性形象的一种吗？自由选择自己的婚育年龄，不做传统家庭主妇的女生。不也是女性形象中的一款吗？我们为什么因为别人不同的选择而去质疑和苛责他们呢？真实的勇敢做自己又有什么错呢？谁也无法保证自己可以永远的站在这个社会的大多数中。嗯，有时候站在大多数当中并不是一件好事。Baby, you are born to stand out, not blend in。这也是我们为什么要支持多元包容以及平权的原因。嗯，平权不仅仅是 LGBTQ 加以及女权那么狭隘。嗯，背后是对社会每一个弱势群体平等对待的呼唤。没错。只有每个弱势群体被平等对待了，这个社会才会是平等的。好了，上报告 T A 这个大坑现在已经全部都填完了，希望大家喜欢。如果你觉得本期节目的内容对你有所帮助的话，就请不要吝啬给我们点赞、转发、收藏、投币哦。如果可以的话，请一点个关注。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。